。作为一个手机数码频道，不少人通过我们的内容了解了很多手机，来判断这个机器是否适合自己啊。但是再合适的手机，肯定也是不完美的。比如说系统 bug 啊，虽然我们粉丝并不是特别多啊，但是还是想推动一下这个行业，多少解决一些常见的系统 bug。所以啊，我们在前段时间就专门花了一周啊，这个通过微博、B 站、公众号、私信、邮件等等形式啊，全网收集了超过两千条。各个手机品牌的系统 bug， 然后我们又花了近半个月的时间整理、筛选、复现，希望能够多少推动一下系统更新解决。这期可能还真的是点赞越高，问题解决的越快啊！哈喽，双九，欢迎收看本期二次。这一类视频肯定要允许我们先叠个假啊！这本期的两千条呢，肯定是不可能全说了啊，实在太多了啊，也有很多同类型的 bug。这期主要围绕主流的华、药米、欧维果这六家进行制作。这期视频的时候，测试的机型和版本我们一并打出来啊。根据我们的截稿以及后续的视频制作周期，再加上大家看到这期片子的时候，时间肯定是有所不同啊，肯定会有一些 bug 已经被修复了啊。除了这六家其他品牌的问题，我们也收集了一些啊，但是由于时间关系啊，我们就不一一讲了。如如果你觉得有比较严重的，欢迎下方评论区留言。最终，我们归纳出了二十多条在测试时能够准确复现的系统 bug， 也是最为典型的啊，比较代表性的。如果后续视频的情况你也碰到了，请打一个“有”字，咱们看看哪个品牌的“有”字最多。估计这期视频有很多品牌工程师小伙伴也在看啊。给大哥们跪了，尽快解决，尽快解决啊 ！OK， 叠甲完毕啊，咱们就先来说两个几乎所有手机都能碰到的问题，主打一个雨露均沾。如果你经常盯着自己的手机时间，却怎么都抢不到演唱会门票和回家的车票，你就得注意一下啊！打开你的手机浏览器，进到 Time S 这个网页啊，就能看到你的手机时间和标准的北京时间是不是一致的。你也可以打开中国科学院国家授时中心啊，或者其他多个时间校准网站进行对比啊。我们测试了一下各家手机，几乎都有正负零点几到一秒的误差啊。解决办法就是重启，但是也有手机重启了依然有误差。我们猜测可能和各家厂商的时间校准机制或者手机基站校准有影响。又或者是你的手机已经很长时间不重启啊，就会出现这种问题啊，甚至会越来越严重啊。希望厂商能够进一步完善教师机制。第二个就是各家系统现在基本都有打断动画啊，呃，简单来说就是应用启动中途就可以直接退出。一般这种测试都是来体现它的流畅度。但是你有没有注意过，你手机横屏使用时的打断动画呢？就比如说很典型的，你横屏打游戏打完了上滑退出，想去刷个抖音、啊，手指稍微快一点就有很大概率打不开或者出现卡顿。我们测试了各家手机，包括 iPhone 啊，几乎都。都有这个问题，你可以认为是 bug， 也可以说是各家都没有在这种特殊场景上做好优化。你觉得对你的使用造没造成影响呢？如果有厂商小伙伴们在看啊，希望能着重看一下这个场景啊，这个能不能再优化那么一点点。OK， 说完了大众问题啊，后面的六家咱们就挨个来。首先是华为啊，来自 B 站网友的投稿。如果你的华为手机没有用过运动健康功能，比如说没有绑定设备之类的，你在桌面上点开运动健康一乘二大小的这个小组件，第一次点进去是正常的，没问题。回到桌面，再从小组件点进去之后，每一次进去都是没有动画的，哈、啊，重启之后才会正常一次，之后动画又没了。我们复现 bug 的时候，专门测试了很多鸿蒙四系统的手机，还都有这个问题啊，提醒大家注意。第二个，在你横屏使用手机时啊，把控制中心拉下来，然后电源键锁屏，你能看到锁屏过程的动画会闪那么一下，接着再从锁屏右下角打开相机，这个时候你能看到屏幕有一半黑屏界面。当你再上滑打开相机时，还能再闪一下，这也几乎是鸿蒙四手机都有的问题啊。其实不太影响使用，但是就会让人感觉有那么一点点难受。还有一个不少人提及，但是我们暂时还没有复现出来的壁纸 bug 啊。不过我们收到了截图，这桌面的壁纸会在某些条件下显示不完整啊，比如说变成这样啊，还有桌面壁。壁纸是正常的，但是在多任务界面就黑了。遇到过的小伙伴可以扣波一。然后就到了荣耀啊，这 Magic S 和鸿蒙拉开差异之后，这自家独有的功能确实做了不少区分，但是独有的 bug 也出现了不少。比如说第一个来自 B 站网友的投稿，在横屏，比如说看视频的时候，从侧边栏打开一个竖屏的小窗应用，这个小窗有很大概率这左右下角的放大缩小是拖不动的啊，只能先按住小窗底部的横条稍微拖那么一下，或者把小窗挪个位置。才能再次拉动左右下角啊，然后放大缩小。还有一个也是动画问题，你在竖屏程序里面下拉控制中心啊，点到蓝牙或者 WiFi 的二级菜单里面啊，点这个更多设置，这个过程的动画、啊、你看很正常吧？但是横屏状态下，比如说打游戏，你想切换一个 WiFi 或者蓝牙
样。再点这个更多设置，它就会直接闪到设置里面，没有任何动画。而其他家多数都会有一个自动缩起控制中心，再跳转到设置的过程。啊、呃，这感觉是一个动画缺失啊。同样的，还有两个我们也收到了不少网友反馈，但是暂时没有复现的问题。某些情况下，控制中心和通讯中心是没有字的。还有一个感觉，其他家也会碰到啊。进入多任务界面时，这动画会卡一下。这点你任务多了，上面这些情况啊，如果你正在用荣耀的手机碰到过的小伙伴，可以扣本一。到了小米，很多小伙伴估计到这儿按耐不住了啊！这说实话，在我们两千多条投稿里面啊，有接近百分之四十到五十啊，都是来自于米 UI 或者说澎湃 OS 的。但是叠加保命，这个首先现在确实是小米底层大改的这个阶段啊，从这个米 UI 啊改到这个澎湃 OS， 再加上用小米的极客用户确实比较多啊，能发现问题的概率自然相对来说也会更加多一些啊。这里我们挑了三个典型的，基本上能在任何小米、红米的手机上稳定复现的 bug， 呃，或者说很多。小伙伴主观认为他们不合理的地方，首先是一位来自邮箱的投稿，打开系统自带的浏览器或者第三方视频软件，横屏放视频，接着在上滑挂成小窗，这个时候就会变成一个竖着的横屏视频小窗啊！如果我想获得一个横屏小窗啊，就得把这个小窗的视频返回成竖屏，再点成全屏，就凭空非要多点两下啊！我们测试了其他家，基本上都没这个问题，横着看的视频挂起的小窗就是横着的。第二个是来自 B 站小伙伴的投稿啊，首先这个程序不在多任务页面里面，也就是杀后台了，左手在桌面启动。这个程序的同时，右手快速把控制中心滑下来。等这个程序启动完之后，上滑关掉控制中心，这个程序就会被一起退回到桌面。这个情况，小米和红米的手机基本上都能复现啊。正在看的小伙伴，一会儿你可以试一试，啊，属于问题不大。但是你只要手速稍微一快，确实会影响观感的地方。小米还有一个很多人遇到了也反馈了，但是我们还是暂时没能复现的 bug。底部的导航条在横竖屏切换时会卡在屏幕中间。这是一条来自 B 站评论下的投稿啊。楼里面有超过一百位小伙伴反馈遇到过这个问题。啊，解决办法呢，就是设置不显示导航条了，你看不到了，这问题就不存在了。这次调研中呢，还有其他小伙伴也反馈了一些偶发 bug， 就比如说啊，这通知中心和控制中心这两页交杂在一起，这工具栏划不出来啊，这个媒体组件空白啊，状态栏消失啊，这相机无法退出啊，等等等等。遇到这些问题的小伙伴可以扣分一，看看有多少啊。OK， 后面就是现在应该叫黑场的这个 OPPO 了啊，它的 bug 总结一下就是动画不连贯，各种闪闪闪。也是来自 B 站小伙伴的投稿，在竖屏使用的时候，这上滑退出程序动画还没有结束的过程之中，快速滑动桌面到另一个页面的一半，不松手，保持按住一秒左右，然后松手再打开后台多任务，这界面就会有闪烁啊！这确实是一个很少见的极端性场景啊！但我们测试了 ColorOS 十三、十四、一加的手机，真我的手机，甚至做这期视频的时候都还没发布的 X7 系列的机器啊，都有这个问题。还是这位小伙伴的投稿啊，比如说相册啊，或者说视频，这上滑进入多任务页面。这点击清除按钮，你看到这个清理提示出来的很正常，对吧？但在横屏使用的时候啊，你再划开多任务界面，再点击清理啊，提示就会从旁边闪现到屏幕中央。其他家要么不闪，要么有渐变动画。在本期 bug 收集的过程之中，有的小伙伴啊，我能感觉到就非常用心啊，写了好几百字，那个结果最重要的什么机型没写，什么系统版本也没写啊，我也不知道怎么去复现啊，要么描述过于简单啊，就说了几句什么不能用啊，打不开，我们想复现呢也无从下手，呃，确实帮不上忙啊。这里要重点点赞刚才这位网友小伙伴啊，邮件里边文字描述的非常准确，比如什么手机什么系统啊，打没打开某些模式啊，然后就是详细的复现过程。这里我们也把这位网友记录的所有问题直接附上啊，你可以暂停查看一下啊，尤其是各位厂商小伙伴们，当然也有不少投稿网友写的非常认真啊，但是有的确实我们复现不出来啊，或者说样本量不够啊，我们不能确定，所以这一期就没跟大家聊。包括还有一个 bug 也是小窗的啊，就比如自带浏览器或者 B 站竖屏状态下，你看横屏视频，把程序挂成小窗，点开。小窗点击视频里面的全屏按钮，会直接闪成横屏。通过录屏或者慢动作，你能发现这小窗会瞬间变形啊，并且还有短暂的白色区域闪现啊，这就给人造成了视觉上很不舒服的感觉，很生硬。相对的，其他家也都做了渐变或者连续性的过渡动画。黑场完了，好兄弟蓝场啊，是我们内部小伙伴自己使用过程中发现的。点开相册里的一张 HDR 照片啊，照片高亮区域你看很明显对吧？把相册挂成小窗，再点开小窗，点击下面的编辑按钮，此时就会提示不支持小窗，并且放。达成正常模式啊，但注意看 HDR 高亮部分，它还会留在小窗部分形成重影。你点一下屏幕，它就消失了。还有一个小点啊，也有不少网友反馈，就是长按电源键关机的时候，这滑块出来，你马上滑动，它是没有任何反应的。哪怕你接着滑动十几次，都是滑不动的，只能等滑块动画结束之后，再多等个一两秒，你再滑才有反应。不知道这个确实是个 bug， 还是 vivo 为了防止误触就这样设计的啊？在蓝厂所有的新旧手机中都有这个现象啊，其他家呢都不是这样的。推荐一下我们的自营二手电商平台神小白 APP 啊。
，手机、电脑、平板、耳机、穿戴、生活用品，还有运动服饰等等啊，都能在这里更低的价格买到啊。各大应用商店搜索“闪小白”均可下载。OK， 接下来最后一位啊，就很重磅了啊 ，iPhone。很多小伙伴可能觉得 iOS 是最流畅、就是最稳定的系统啊，但是它的 bug 相比于其他那些动画小 bug 可以说是中低弹琴，离谱。第一个就是资源库 bug， 这个网上流传已经很久了啊！只要你是 iOS 17到 17.3 中间的任何版本啊，几乎都有啊。你使用自带输入法，在最右侧的 App 资源库下拉搜索啊，随便输一些内容之后，右手长按空格键不松手，左手往右滑回桌面啊，松开右手，再回到资源库搜索框里点击取消，恭喜你强行获得了长达一分钟的禅定时间。这个 bug 在 iOS 17.3 测试版中已经被修复了啊，我们已经体验到了啊。当你看到这期视频的时候，可能正式版已经发布了啊，也可能没发。啊，反正你知道就可以了。如果不想被朋友恶作剧弄死机的话，建议你这赶紧更新。第二个来自邮箱投稿啊，这个长按桌面空白区域，滑到最右侧的空页面啊，随便添加一个小组件，接着再点击屏幕下方的翻页按钮，把除了有这个小组件页面的桌面啊都去掉，打勾隐藏啊，点击完成，然后长按删除这个小组件，呃、啊，接着再长按桌面的空白区域，点击下方的搜索，屏幕左边缘就会开始闪烁，点击右上角完成啊，还会有左边隐藏的页面的放大效果。这个 bug 在 iOS 十七点。三的测试版中依然还是可以复现的，甚至还可以利用这个 bug 来隐藏桌面上的所有程序啊！还原方法就是再添加一个小组件啊，点下方的搜索，把之前的隐藏桌面啊开起来就好了。我自己在工作中也发现了一个偶发 bug， 感觉一直没改过啊，就是我经常需要录音录稿嘛。iPhone 的录音 app 这音质咱该说不说啊，在手机录制里边不说第一，那也是数一数二的。但每隔一段时间你打开 app， 点击这个录制按钮之后，它都没反应啊，都会停顿那么几秒才会开始录制。不过录完这一段，你马上开始录下一段啊，一。点击它又马上开始录，又没这个问题了。然后你推出 app 滑回桌面，等过一会儿你再用，再点这录制按钮，它又会愣几秒啊！碰到着急的录音场景还是挺急人的啊！碰到过的小伙伴可以扣波一，感觉这个有点像技能冷却。我在网上搜了一下啊，早在二零一五年就有相关的讨论，所以按理说应该不会不知道啊。这个也不知道是不是 bug， 还是说苹果出于什么考量是这么设计的。最后一个其实无需掩饰啊，就是隔空投送啊，随便举几个例子啊，遇到的小伙伴自觉扣波一，而对方明明已经打开了所有人这个选项啊，你就是死活。搜不到啊，有没有？要么就是点击别人头像却一直显示等待中，有没有？啊，传文件传到一半突然中断了，有没有？隔壁零五老师专门出了一期视频讲隔空投送的毛病啊。OK 啊，看到这儿的小伙伴肯定有不少人觉得前面提到的那些什么动画呀、闪烁啊、错位啊，只要功能没问题就行了啊，我不在乎啊。之前我们频道专门出过一期苹果动画为什么让人感觉非常流畅的专题视频，啊，是的。刚才还在说苹果 bug， 现在又在说它流畅。WWDC 演讲中就有说过啊，这动画如果没有连续性不自然啊，就比如从这里打开却从另外一个地方出来，这样就会让用户感到疑惑。这种疑惑感积累久了，就会让人感觉用起来不自然、不流畅。很多家现在在解决一些硬性 bug 的时候，都在不断修补这些动画的漏洞。所以大家现在也能感觉到，国产手机在对应键的同时，确实用起来更加顺手了不少。在本期整理投稿的时候，我们也发现了不少值得思考的点啊，就比如说有超过一半的小伙伴他自己。分不清某一个 bug 到底算不算是系统的 bug， 比如说有一些问题确实是第三方的软件引起的，典型的就是有大量用户反馈这某社交软件没有声音，发不出也收不到什么消息，或者说收消息慢，呃，可能说到底就是他自己是一个水土不服的史山，啊、呃，或者就是第三方软件装多了啊，引起了各种冲突，或者说系统版本比较老啊，最新版其实已经修复了，你没来得及升级啊、呃。当然还有一些确实是很极客的小伙伴啊，喜欢鼓捣一些大众比较少见的应用，确实容易出现更多的灵异 bug。最后的最后呢。还有大量的玄学 bug 啊，这个说自己这个耗电比较快啊，经常重启之类的，这种我们确实没办法统一复现啊，只能靠小伙伴们自己送到售后，或者说抓 log 上传了。好、啊，这里我们也整理了一下各家官方的反馈渠道给大家啊，如果你有时间有精力的话啊，也可以暂停查看一下啊，可以在公众号回复“反馈渠道”这四个字啊，我们也给大家在公众号整理了一下。当然，我觉得反馈只是一方面啊，要根本解决的还是厂商端。呃，本期视频希望能够多多少少起到一些推动作用吧。兄弟们，记得点波赞！你正在使用的设备还有什么 bug？ 欢迎大家评论区下方留言。这期视频我们也会专门发给各个品牌的小伙伴们，希望我们三方能够齐心协力，起码解决掉已经反馈掉的这些 bug 啊，帮助到更多的人。OK， 如果觉得本期视频对大家产生了一点帮助，记得下方给我们点个赞，特别感谢。更多的精彩，大家就全网搜索关注小白测评，不管你点，我们下期视频再见，拜拜。